அன்பர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் த லைஃப் டிவைன் நூலில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த அசெண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னும் பகுதியை பார்க்க இருக்கிறோம் பருப்பொருளின் ஏறுமுக வரிசை மெய்ப்பொருள் தனது சுய ஆனந்தத்துக்காக தன்னை மறைத்து கொண்டு பருப்பொருளுக்குள் இறங்கியிருக்கிறது என்றால் அது தானே தனது திரைகளை அகற்றி தனது உண்மை அம்சத்தை வெளிப்படுத்தவும் முடியும் அதாவது இறைவன் தனது சுய ஆனந்தத்துக்காக ஜடத்துக்குள் இறங்கியிருக்கிறான் என்றால் அவன் தானே தனது திரைகளை அகற்றி தனது உண்மை அம்சத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் என்கிறார் பகவான் பருப்பொருளின் முடிச்சுகளில் இருந்து அவர் தன்னை விடுவித்து உடல் உயிர் மனம் என அனைத்தையும் தெய்வீகமயமாக்கி தேஜோமயமாக சுயம் பிரகாசமாக துலங்கவும் முடியும் உடல் உயிர் மனம் என அனைத்தையும் தெய்வீக செயல்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தவும் முடியும் ஏனெனில் பருப்பொருளும் தனது ஆழங்களில் பூரண ஆற்றல் பொருந்தியதாகவே இருக்கிறது என்று கூறி முந்தைய பகுதியை பகவான் நிறைவு செய்துள்ளதை பார்த்தோம் இப்போது பருப்பொருளின் ஏறுமுக வரிசை என்ற அடுத்த பகுதியை பார்க்க இருக்கிறோம் There is a self that is of the essence of matter. There is another inner self of life that fills the other. There is another inner self of mind. There is another inner self of truth knowledge. There is another inner self of bliss. என்ற தைத்திரிய உபனிஷத வாக்கோடு பகவான் இந்த பகுதியை துவங்குகிறார் நாம் காணும் இந்த உடல் மட்டுமே நம்முடைய மொத்த அம்சமும் ஆகிவிடாது நம்முடைய இந்த ஸ்தூல உடல் ஜட உடல் என்பது உண்மையில் நம்முடைய செல்ஃப் என்னும் முழு அமைப்பின் ஒரு பகுதி தான் நம் செல்ஃப் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய தனிப்பட்ட அமைப்பானது அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் என்னும் பஞ்ச கோஷங்களால் ஆனது இந்த ஐந்து கோஷங்களும் பலதரப்பட்ட ஆற்றல்கள் வியத்தகு பரிமாணங்கள் கொண்டவை ஜடம் வாழ்வு மனம் அதிமனம் ஆனந்தம் என்ற அமைப்புகள் கொண்டவர்களாக நாம் விளங்கிய போதும் இவற்றுள் ஜடம் என்பது அதாவது பருப்பொருள் என்பதுதான் அடிப்படை அம்சமாக ஆதார அம்சமாக விளங்குகிறது இந்த பருப்பொருள் என்று சொல்லும் போது அதனை அதனது திடத்தன்மை கொண்டு நாம் அறிகிறோம் அதாவது அதனுடைய சாலிடிட்டி டேஞ்சிபிலிட்டி அதை பொறுத்து தான் நம்ம அந்த பருப்பொருளை உணர்கிறோம் அதனுடைய திடத்தன்மை நம்முடைய தொடு உணர்வு கொண்டு நாம் அறிந்து கொள்ளும் தன்மை அவ்வாறு தொடும் போது அதில் தோன்றும் எதிர்ப்பு அதனுடைய ஃபர்ம் ரெஸ்பான்ஸ் இதையெல்லாம் கொண்டு தான் நாம் அறிகிறோம் பருப்பொருள் என்று சொல்லும் போது அது திடமானதாக வலுவானதாக தொட்டு உணர்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்திரமானதாக இருப்பதை பொறுத்து தான் அதன் ஜடத்தன்மையை அதன் பொருள் இயல்பை நாம் உணர்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து பஞ்சு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே ஹார்டாக இருக்குன்னா கல் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அது நம்ம தொடும்போது அது கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸை வச்சு தான் அதனுடைய ஸ்திரத்தன்மையை நாம் உணர்கிறோம் மேட்டர் பற்றிய நமது சாதாரண இந்த கருத்து நாம் கொண்டுள்ள இந்த உணர்வு தான் என்ன நோக்கத்தில் அது சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தின் அடையாள சின்னமாக திகழ்கிறது மேட்டர்னா எப்படி இருக்கண்டே அதனுடைய ஜடத்தன்மை பூரணமான ஜடத்தன்மை கொண்டதாக ஸ்ட்ராங்காக உணர்வின்மை செறிந்ததாக அது இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் தான் மேட்டர் பருப்பொருளின் ஜடத்தன்மை அதன் திடத்தன்மை கொண்டு தான் நம்முடைய மனமானது அதனை உணர்ந்து கொள்கிறது உணர்ந்து கொண்டு அது தனது செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறது அதே மாதிரி உயிர் சக்தியும் திடமான ஒரு பொருளை சார்ந்து செயல்படுகிறது அதனால் தான் புராதன கால வேத சூத்திரத்தில் எர்த்தென்னும் இந்த பூமி என்பது பருப்பொருள் தத்துவத்தை எடுத்து காட்டுவதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இட் வாஸ் அக்செப்டட் அஸ் த சிம்பாலிக் நேம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பிரின்சிபிள் ஜட தத்துவத்தினுடைய ஒரு அடையாளமாக பூமியானது விளங்குகிறது இந்த மண்ணுலகம்தான் இந்த பூமி தான் ஜட தத்துவத்தின் உன்னதமானது ஒரு அடையாளம் அதனால் தான் தொடு உணர்வு என்பது நமது புலன் உணர்வின் முக்கியமான அடிப்படை அம்சமாக உள்ளது பார்ப்பது கேட்பது சுவைப்பது நுகர்வது போன்ற மற்ற புலன் உணர்வுகள் இன்னும் சற்றே சூட்சுமமான அம்சங்களாக உள்ளன 
அவை உணர்பவருக்கும் உணரப்படும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள சூட்சுமமான தொடர்பை அடிப்படையாக கொண்டு அமைகின்றன சாங்கிய தத்துவம் பஞ்சபூதங்கள் பற்றி குறிப்பிடும் போது அதீத சுற்றுமத்தன்மை பொருந்திய ஆகாயத்திலிருந்து துவங்கி படிப்படியாக இறங்கி முற்றிலும் ஸ்தூலத்தன்மையுடைய பூமி வரை என்ற முறையில் வரிசைப்படுத்துகிறது பஞ்சபூதங்களை வரிசைப்படுத்தும் போது மிக சூட்சுமமான ஆகாயம் முதல் இடம் பெறுகிறது கடைசியில் ஸ்தூலத்தன்மையுடைய பூமி இடம் பெறுகிறது உயர்தளத்தில் சூட்சுமமான அம்சங்களும் அடை அடித்தளத்தில் அடர்த்தி மிக்க புவி சார்ந்த திடநிலையுடன் கூடிய ஸ்தூல அம்சங்களும் இருப்பதை நாம் அறிகிறோம் இப்போ ஒரு டம்ளர்ல எடுத்து நீங்க தண்ணியும் ஒரு இதுவும் கல்லு கலந்து போட்டா அந்த கல் என்ன செய்த அடியில போய் தாழ்ந்துருது தண்ணி வந்து மேல நிக்குது அடர்த்தி குறைந்த அம்சங்கள் மேலே இருக்கிறது அடர்த்தி மிகுந்த அம்சங்கள் கீழே தாழ்ந்து விடுவதை போல் சூட்சுமமான அம்சங்கள் மேலே இருக்கின்றன அடித்தளத்தில் அடர்த்தி மிக்க புவி சார்ந்த திடநிலையுடன் கூடிய ஸ்தூல் அம்சங்கள் இருப்பதை நாம் அறிகிறோம் அதனால ஜடம் என்பது நமக்கு தெரிந்த ஒரு கடைசி நிலை ஜடம் என்பது கடைசி நிலை பருப்பொருள் பிரபஞ்ச அமைப்பில் கடை நிலையாக அடித்தளமாக உள்ளது இதனுடைய முதல் வார்த்தை என்பது ஜீவன் அல்ல வடிவம்தான் பருப்பொருள்னா அதற்கு ஒரு வடிவம் இருக்கும் எதிர்ப்புடன் கூடிய ஊடுருவ முடியாத திடத்தன்மை வாய்ந்த இந்த வடிவம் என்பதுதான் வேறுபாடு பிரிவினை போன்றவற்றுக்கு ஆளாகிறது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எனப்படும் உளதாம் பொருள் மேலிருந்து கீழிறங்கி வரும்போது அதன் சூட்சுமத்தன்மை படிப்படியாக குறைந்து முற்றிலும் ஸ்தூலத்தன்மையுடைய நிலைக்கு ஆளாகிறது பரம்பொருள் மேலிருந்து அந்த அவருடைய அம்சம் இறங்கும் போது இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அது முற்றிலும் ஜடத்தன்மையுடையதாக நிலைக்கு ஆளாகிறது இந்த நிலையில் அது பிரிவுக்கும் வேறுபாட்டுக்கும் உரியதாக திகழ்கிறது This is the intention and character of the material universe. It is the formula of accomplished divisibility. Engirar Bhagavan, page number 267. It is the one who 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 is the material universe is the formula of the universe. நிறைவு பெற்ற பிரிவினை அந்த பிரிவினை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பூமி தளத்துல வரும்போது முற்றிலுமாக அது நிறைவு பெறுகிறது முழுக்க பிரிச்சாச்சுங்க அப்போ ஏகம் அநேகமாக பிரிதல் என்னும் நிகழ்வு ஜடத்தில் தான் நிறைவு பெறுகிறது அதிசூட்சும அம்சமான பேரிறைமையானது பரம்பொருளானது படிப்படியாக கீழிறங்கி ஸ்தூல வடிவமான ஜடத்தன்மையை எவ்வாறு ஏற்கிறதோ அதே மாதிரி பருப்பொருளும் தனது பரிணாம வளர்ச்சியில் படிப்படியாக மேலேறி தனது ஜடத்தன்மைகளை கடந்து அதிசூட்சும நிலையான இறைநிலையை எட்டுவதற்கான ஒரு வழிமுறையும் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பருப்பொருள் ஏறுமுகமாக வளர்ச்சி பெறும்போது அது தனக்கே உரித்தான ஜட இயல்புகளை கடந்து ஜடத்துக்கான விதிமுறைகளை கடந்து அதற்கு எதிர்மறையான சூட்சும பண்புகளை வளர்த்து கொண்டு தூய்மையான ஆன்மீக விரிவாக்கத்தை பெற முடியும் என்கிறார் பகவான் எப்படி அந்த சூட்சும அம்சம் இப்போது ஜட அம்சமாக மாறியுள்ளதோ அதே மாதிரி இந்த ஜடமும் சூட்சுமமான நிலைக்கு உயர முடியும் அப்படிங்கிறது எதுக்கான ஒரு வரிசை ஏறுமுக வரிசை இறங்குமுக வரிசை இருக்கிறது என்பதை பகவான் இங்கு நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் அவ்வாறு மாறும்போது பருப்பொருளானது தனது வடிவத்துடன் கொண்டுள்ள பற்று பிணைப்பில் இருந்து விடிபடுகிறது ஜடம் சூட்சுமமாக மாற வேண்டும் என்றால் முதல்ல அந்த வடிவத்தை கடந்த அதில் அதோடு கொண்டுள்ள பிணைப்பில் இருந்து முதலில் விடுபட வேண்டும் அவ்வாறு விடுபடுகிறது இன்னும் அதீதமான சூட்சுமத்தன்மையும் இழக்கமும் விட்டு கொடுக்கும் தன்மையும் கொண்டதாக மாறுகிறது பருப்பொருளும் அதன் ஆற்றலும் மாற்றம் பெறுதல் ஒன்றுக்கொன்று கலத்தல் ஒன்றுக்குள் ஒன்று ஊடுருவுதல் ஒன்றை ஒன்று உள்வாங்கிக் கொள்ளுதல் உள்முக பரிமாற்றம் செய்யும் ஆற்றல் முற்றிலும் வேறு ஒன்றாக மாறும் சக்தி இணைத்தல் போன்ற பலவிதமான மாற்றங்கள் அப்போது நிகழ்கின்றன அப்போ நான் என்னும் இந்த உடல் சார்ந்த எல்லையை இந்த வடிவத்தை இதற்குரிய கட்டுப்பாட்டை நாம் கடக்கும் போது நாம் நித்தியத்தை நோக்கி அதன் தன்மையை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறோம் இந்த உடல் சார்ந்த வடிவம் 
தான் நம்முடைய எல்லைன்னு நம்ம நினைக்கும் போது நம்மளால் சுட்சுமமாக விரிய முடியாது நம்ம இந்த எல்லைகளை கடந்து நோக்கும் போது இறைமையை நோக்கி இருக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய தனித்தன்மை என்னும் நிலையில் இருந்து நம்முடைய பௌதிக அம்சமான இந்த ஜட உடலின் இயல்பில் இருந்து நாம் விடுபடும் போது அனந்தமான தெய்வீக நிலையை நோக்கி நாம் ஈர்க்கப்படுகிறோம் பகுக்க முடியாத பூரண இணைப்புடன் கூடிய ஆன்ம நிலையை அப்போது நாம் எட்டுகிறோம் ஆன்ம நிலையில் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றுபடுறோம் அங்கே எந்த பிரிவினையும் கிடையாது பூரண இணைப்புடன் கூடிய ஒரு நிலை அந்த ஒன்னஸ் என்பது நமக்கு கிடைக்கும் கரடு முரடான பருப்பொருளின் தன்மைக்கும் தூய ஆன்ம நிலைக்கும் இடையே அடிப்படையான ஒன்றிணைப்பு உள்ளது எப்பவுமே ஒரு லிங்க் இருக்கு அதாவது பருப்பொருளுக்கும் மெய்ப்பொருளுக்கும் ஜடத்துக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இடையே எப்பவுமே ஒரு லிங்க் இருக்கு பருப்பொருளிலும் உணர்வாற்றல் உரைகிறது கான்சியஸ் போர்ஸ்ங்கிறது இந்த ஜடம் வரைக்கும் ஊடுருவி இருக்கிறது ஆனால் இங்கு அது தன்னை மற்ற அம்சங்களில் இருந்து பிரித்து தனித்து நிற்கிறது கான்சியஸ் போர்ஸ் ஜடப்பொருள் வரைக்கும் இருந்தால் கூட ஜடப்பொருளில் வடிவங்கள் வேறுபடுவதால் அது தன்னை மற்றவர்கள் மற்றவற்றிலிருந்து பிரித்து வேறுபடுத்தி நிற்கிறது தூய்மையான சூட்சுமமான உயர்நிலையில் உணர்வாற்றலானது சுதந்திரமாக அனைத்துடனும் பொருந்தியதாக பகுக்க முடியாததாக இருக்கிறது அங்கு அங்கு அது ஏகமாக இருக்கிறது இங்கு பலவாக இருக்கிறது பிட்வீன் தீஸ் டூ போல்ஸ் தர் இஸ் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அன் இன்ஃபினிட் கிராடேஷன் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இரு துருவங்கள் போன்று திகழும் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கிடையே எண்ணற்ற ஏற்ற இறக்கத்திற்கான படிநிலைகள் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன என்கிறார் பகவான் அப்போ ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் என்று இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கு இடையே அன்னமய கோஷத்துக்கும் ஆனந்தமய கோஷத்துக்கும் இடையே பல பரி ஏற்ற இறக்கத்திற்கான படிநிலைகள் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு என்கிறார் பகவான் தெய்வீக வாழ்வும் தெய்வீக மனமும் பொருந்திய பூரணத்துவம் பெற்ற மானுட ஆன்மாவுக்கும் பூரணமற்ற உணர்வற்ற தெய்வீகமற்ற உடலும் வாழ்வும் பொருந்திய நமது இப்போதைய நிலைக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியுமா பகவான் சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக வாழ்வு வாழ முடியுமா தொடர்பு ஏற்படுத்த முடியுமா இப்போது இருக்கும் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்து அந்த உயர்ந்த தெய்வீக நிலையை எட்ட முடியுமா என்று நாம் ஆராயும் போது இப்போது இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க இருக்கும் கருத்துக்கள் யாவும் முக்கியத்துவம் பொருந்தியவையாக இருக்கின்றன ஒரு பொருளை தொட்டு உணர்வதன் மூலம் அதாவது ஒரு பொருளுக்கும் நமது தொடு உணர்வுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பின் அடிப்படையில் தான் இந்த உலக வாழ்க்கையின் விதிமுறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது பட் ஆஸ் திஸ் ரிலேஷன் இஸ் நாட் த ஒன்லி பாசிபிள் ரிலேஷன் சோ தட் ஃபார்முலா இஸ் நாட் த ஒன்லி பாசிபிள் ஃபார்முலா என்கிறார் பகவான் தொடு உணர்வு மட்டுமே நமக்கும் பூமிக்குமான ஒரே தொடர்பு என்று எப்படி இருக்க முடியாதோ அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலா மட்டுமே ஒரே சூத்திரமாக ஒரே விதிமுறையாக இருக்க முடியாது பருப்பொருள் சார்ந்த இந்த உலகத்தில் உயிர் சக்தியும் மனமும் தம்மை தாமே வேறு பல வழிகளிலும் வெளிப்படுத்த முடியும் வேறு பல முறைகளில் பருப்பொருளுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் புலன் உணர்வின் சுதந்திரமான செயல்பாடு உயிர் சக்தியின் சுதந்திரமான செயல்பாடு மனதின் சுதந்திரமான செயல்பாடு கொண்டு ஜடத்துடன் உறவு கொள்ள முடியும் புலன் உணர்வு உயிர் சக்தி மனம் போன்ற அம்சங்கள் இன்னும் விரிவான சுதந்திரமான செயல்பாடுகள் கொண்டு பருப்பொருளின் அடிப்படை தன்மையோடு ஆழமான நுட்பமான முறையில் தொடர்பு கொள்ள முடியும் இப்போது நம்முடைய உடல் சார்ந்த இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது மரணம் பிரிவு பரஸ்பர எதிர்ப்பு விலகுதல் என்ற விதிகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது புலன் உணர்வுகள் குறுகிய எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுதல் சின்ன வட்டத்துக்குள் நின்று வாழ்ந்து முடிப்பதென தீர்மானம் கொள்ளுதல் குறுகிய கால இடைவெளிக்கும் குறைவு குறைவுபட்ட சக்திக்கும் உட்பட்ட உயிரின் செயல்பாடுகள் இருட்டன்மை ஊனமுற்ற உடைப்பட்ட கட்டுப்பட்ட மனதின் செயல்பாடுகள் இவை கொண்டுதான் இந்த உடல் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இதுதான் விதி என்ற நிலைதான் இப்போது இருக்கிறது இந்த நிலையை கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் என்று பகவான் உறுதியளிக்கிறார்